പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തൊൻപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ പി ക്യു അതോ പാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അതോ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പി ക്യു ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ വൺ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാർച്ചിലെ എക്സാമിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ കാണാം ഒക്ടോബർ കാണാം അഥവാ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം വരും സേ എക്സാം വരും അങ്ങനെ എല്ലാം അഥവാ ഹയർ സെക്കൻഡറി നടത്തുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും എല്ലാ പബ്ലിക് എക്സാമുകളുടെയുമാണ് നമ്മളിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അതിൽ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റതൊക്കെ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പി ക്യു വൺ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചാണ് ഇതിൽ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എയ്ക്കാണ് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ ബിക്കാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് എ പറയുന്നത് എന്താ വട്ട് യു മീൻ ബൈ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കാണല്ലോ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എത്രയോ തവണ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനിഷൻ പല ആളുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഞാനതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത് റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ടു കീപ്പ് പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് കാണുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മർമ്മ പ്രധാനമായ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റുകളെ കുറിച്ചും ലയബിലിറ്റീസ് എത്ര അസെറ്റ് ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇപ്പം എത്ര ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്പർ ടു പറയുന്നത് അസർട്ടൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാണ് വിച്ച് വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ത് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് വിളിക്കുക പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ബി മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റെക്കോർഡ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ ലോസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എ ആണ് ആൻസർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ്
ബിസിനസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഥവാ അസെറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് കൃത്യമായ അസെറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്താണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അസെറ്റ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ കൺട്രോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് തോന്നിയ പോലെ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് പോയിന്റുകൾ രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലേ ദെൻ പി ക്യു ഫോർ പറയുന്നത് എന്താ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ബിസിനസ്സിൽ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻഷൻ എനി ഫോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് പറയുന്നത് കീ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അസർട്ടൈൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യൂസേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്ത് പറയുന്നത് ഡാഷ് ആർ ദ ഇൻറ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയുള്ളത് എംപ്ലോയ് ഉണ്ട് ഓണർ ഉണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓണർ മാനേജർ എംപ്ലോയ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത പി ക്യു സിക്സ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇൻറ്റേണലെന്നും എക്സ്റ്റേണലെന്നും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ച് കാണാം കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ അമൽ അമലിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡർ ആണ് ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ യൂസ് ആണ് പക്ഷേ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താണ് പുറത്തുള്ള ആളാണ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ വരുന്നതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് തെറ്റാണ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഇൻറ്റേണൽ ആണ് കറക്റ്റാണ് അമൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റാണ് ബയ്യേഴ്സ് പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് തെറ്റാണ് അതേപോലെ മാനേജ്മെൻറ് ഇൻറ്റേണലാണ് എഴുതേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പുറത്ത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഇൻറ്റേണലാണ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻറ്റേണലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അമലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അമലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ മാനേജർ ഓണർ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയി എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ബയ്യേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ തന്ന നോട്ട് കൃത്യമായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ മറ്റോ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് വരാം ആ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്നത് പി ക്യു സെവൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാണ് ഫൈൻ ഡോഡ് വൺ ആണ് മാനേജർ മാനേജർ ഇൻറ്റേണലിലുള്ള ആളാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലാണ് ബാങ്ക് പുറത്തുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓട് വണ്ണ ഏതാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനേജറാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആളുകളാണ് ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓട് വണ്ണെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന്
അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചറാണ് റിലയബിലിറ്റി ഗീവ് ടു മോർ സച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി കൂടാതെ ഉള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് കമ്പാരബി കമ്പാരബിലിറ്റി അതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കോർഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അതുപോലെ കമ്പാരബിലിറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും നാല് പോയിൻ്റാണ് ഈ നാല് പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിച്ചതായി കാണാം ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് നീഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെയും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ബാങ്കേഴ്സിനും ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ടേക്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അഥവാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് സാധനം കടത്തിൽ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത അവരിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്ര കണ്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസ്യത ബാങ്കേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അറിയണം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റികളാണ് അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റെലവൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ കമ്പാരബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അടുത്ത് പറയുന്നത് മിന്നു ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മിന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ചിന്നു ആരാണ് ബുക്ക് കീപ്പർ ആണ് ചിന്നു ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഹെയർ വർക്ക് ഈസ് മച്ച് വൈഡർ ദാൻ മിന്നു നമുക്കറിയാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഓക്കെ അല്ലേ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ജേണലും ലെഡ്ജറും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആണ് നേരോ ഓക്കെ അല്ലേ വർക്ക് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ ജേണലും ലെഡ്ജറൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ബുക്ക് കീപ്പിങ് എന്താണ് നേരോ ആണ് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് വാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് അവിടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പല അനലൈസിങ്ങും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാവില്ലല്ലോ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡു യു എഗ്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ബുക്ക് കീപ്പറാണ് ഞാനാണ് നിന്നേക്കാൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നോ എന്നാണ് ആൻസർ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങും അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാം ഇൻവോൾവ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡിങ് പോസ്റ്റിംഗ് ടു ലെഡ്ജർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിൻ അഥവാ ജേണൽ ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് അനലൈസിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ടാസ്ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്കില്ല് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് കെ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ നമുക്ക് ജേണലും ലെഡ്ജറും ട്രയൽ ബാലൻസും വെച്ചിട്ടൊന്നും ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എന്തന്നെ വേണം അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ വേണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഞ്ചുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് മിസ്റ്റർ അലി ഹാസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ഹിം വൈ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനോ നോ നവർ ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ പണത്തെ കൊണ്ട് അളന്ന്
എക്സ്പെൻസസ് എന്താ പറയുക എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ അപ്പോൾ റവന്യൂ ആണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക റവന്യൂ ആറ് ലക്ഷം വന്നു അതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷം വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം കൂടുതലല്ലേ എക്സ്പെൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് റവന്യൂ ആറ് ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷം കൂടുതലുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് നോട്ട് ലോസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഇൻകം ഈസ് കോൾഡ് ലോസ് ആണ് എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം പതിനയ്യായിരം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നാൽ ലോസ് എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തുള്ള ലോസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് നെയിം എനി ഫോർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് അസെറ്റുകളാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് എ എവിടെയാണ് എഴുതുക ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റാണ് എഴുതുക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻഡീസ് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻഡീസ് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൊമോഷനും ഇൻകോർപ്പറേഷനും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും ടോട്ടലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് ആവും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല അത് ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അസെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് നോമിനൽ അസെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്ത് ഇൻ ഇയർ ആർ കോൾഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിലൂടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ആ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൂ ആണ് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേ ദ റീസൺ ആണ് ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡെപ്റ്റർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് മറ്റെല്ലാം എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പറയാം എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ബി ആ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ബി പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്ക് ഒരു മാർക്കും ബി ഒരു മാർക്കും ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റം ഇൻ ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ലോൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതേതാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോങ് ടേം ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഏതാണ് ലോങ് ടേം ആണ് ബാങ്ക് ഓവർഡ് ആഫ്റ്റർ ഏതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം തന്നെയാണ് ഈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബാങ്ക് ഓവർഡ് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയിൽ ലോൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ഡിബഞ്ചറുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ലയബിലിറ്റി അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഹെഡ് ആണ് ബിൽസ് പാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ബാങ്ക് ഓർഡ് ആഫ്റ്റ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഏതാണ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ മൂന്ന് ഐറ്റം വന്ന് ലോങ് ടേമിൽ ഡിബഞ്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് അസെറ്റ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഏതാ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് ഏതാണ് ഫിക്സർ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് ഏതാണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ഫിക്സർ അസെറ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി കറണ്ട് അസെറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഏതാണ് ഫിക്സർ ആണ് ഫർണ് സെൻട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ താഴ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഗുഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ
at the under which one of the following the asset debtor be placed debtor idile eda asset aanu vechale vada simple aayittulla question aanu current asset aanu in how many way are asset classified mention this way aanu etra way il aanu tangible intangible wasting asset fictitious asset ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ടാൻജിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ടാൻജിബിൾ പറയുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ മിഷനറി ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടാഞ്ചിബിളാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്താ ഗുഡ് വില്ല് പാറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൈൻ കോറി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻ ഗിവൺ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വില്ലാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റ് കണ്ടില്ലേ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനായി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഫീഡ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാങ്കിലുള്ള പൈസ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ദൻ അടുത്തത് ഫൈൻ ഓഡ് വൺ എമങ് ദ ഗിവൺ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജർ ക്രെഡിറ്റർ മാനേജർ ഏതാ മക്കളെ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ലേബർ യൂണിയൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ മാനേജർ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെലവൻസ് കമ്പാരബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇക്കണോമിക് ഇവൻ ബോത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി നെയ്തർ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് റെക്കോർഡിങ് പറയുമ്പോൾ ജേണൽ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് സെർട്ടൈൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഏതാണ് ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ റെലവൻസ് കമ്പാരബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് റെലവൻസ് ഫൈൻഡ് ഓഡ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ബാങ്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഏതാ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടു പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അസർട്ടൈൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊക്കെ കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് അസെറ്റ് അണ്ടർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്യാഷ് ഏതാ കറണ്ട് അസെറ്റ് മിഷനറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പല തവണ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് അതോ നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഒരു സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തു അതൊരു മാസത്തേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നാം ഒരു മിഷനറിയിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണ് അഞ്ച് വർഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മിഷനറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സത്യത്തിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ ആ എക്സ്പെൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അതാണ് എന്താവുന്നത് അസെറ്റ് ആവുന്നത് സത്യത്തിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നെയാണ് അസെറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലായാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ അതേ എക്സ്പെൻസ് തന്നെ ഒരു വർഷത്
ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് തീർത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതപ്രകാരം യാതൊരു കമ്പൽഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്ന ലിങ്കിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പല പോസ്റ്ററുകളുണ്ടാവും അതിൽ കൃത്യമായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളുണ്ടാവും എൻ്റെ നമ്പറും അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനി ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കൃത്യമായ ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം ഓക്കെ